పార్టీలో ఇప్పుడు కొత్త చర్చ జరుగుతోంది పార్టీ వర్గాల్లోనే కాదు ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేల్లోనూ ఆ చర్చ గుబులు రేపుతోంది పశ్చిమలోనే కాదు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఇదే చర్చ ఎందుకీ అదేంటి అంటారా రాబోయే ఎన్నికల కోసం ముందస్తుగా అభ్యర్థులను ప్రకటిస్తామని చంద్రబాబు ప్రకటించారు కదా ఆ తర్వాతే పార్టీ వర్గాల్లో ఈ చర్చ మొదలైంది ఎందుకంటే టీడీపీ గతంలో ముందస్తుగా అభ్యర్థులను ప్రకటించిన దాఖలాలు చాలా తక్కువ మరి ఈసారి ఈ ప్రకటన ఎందుకు చేశారు అని తెలుగు తమ్ముళ్ళు ఒకటే చెవులు కొరుక్కుంటున్నారు ఇంతకీ పశ్చిమలో సాగుతున్న తాజా చర్చ ఏంటో ఈ కథనంలో చూద్దాం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా టీడీపీకి కంచుకోట గతంలో పార్టీకి రాష్ట్రంలో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఓటర్లు టీడీపీని ఆదరించారు టీడీపీ అధినాయకత్వానికి కూడా పశ్చిమ గోదావరి అంటే ఎంతో మక్కువ ఈ సంగతి అలా ఉంచితే వచ్చే ఎన్నికల నేపథ్యంలో కొన్ని అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లకు ముందుగానే అభ్యర్థులను ప్రకటిస్తామని సీఎం చంద్రబాబు ఇటీవల వెల్లడించారు బాబు ప్రకటనపైన ఇప్పుడు పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు సహా ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఇదే చర్చలో మునిగి తేలుతున్నారు ఎన్ని స్థానాలకు అభ్యర్థులను ప్రకటిస్తారన్న అంశం స్పష్టంగా తేల్చకపోయినా నలభై సీట్ల వరకు అభ్యర్థులను ప్రకటించే అవకాశం ఉందంటూ జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది ఈ నేపథ్యంలో సీఎం చేసిన ప్రకటన ఎమ్మెల్యేల్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది సీఎం సార్ కొన్ని సీట్లకు ముందుగానే అభ్యర్థులను ప్రకటిస్తామన్నారు ఆ లిస్టులో మా పేరు ఉంటుందో ఉండదో అనేదే సిట్టింగ్లను పట్టిపీడిస్తున్న ప్రధాన అంశం అందరికీ కాకపోయినా కొందరిలో మాత్రం ఈ టెన్షన్ పతాక స్థాయికి చేరిందట పశ్చిమ గోదావరిలో మొత్తం పదిహేను అసెంబ్లీ సీట్లు ఉన్నాయి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో నాడు మిత్రపక్షాలుగా ఉన్న తెలుగుదేశం బీజేపీలు మొత్తం సీట్లను స్వీప్ చేశాయి దీంతో అధికార పక్షమైన టీడీపీ నేతలకు ఈ జిల్లాపై ఎనలేని ప్రేమ ఏర్పడింది గతంలో క్లిష్ట పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు ఈ జిల్లా ప్రజలు మాకు వెన్నంటున్నారు రాష్ట్ర విభజన నేపథ్యంలో జరిగిన తొలి ఎన్నికల్లో కూడా అపూర్వమైన ఆదరణ చూపారు అని సాక్షాత్తు టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు పశ్చిమలో ఎక్కడ పర్యటించినా గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు జిల్లా ప్రజలకు సేవ చేయడంలో ఎవరు ఆదమరుపుగా ఉండొద్దని ఎమ్మెల్యేలకు పదే పదే ఆయన హెచ్చరికలు చేస్తూనే ఉంటారు అంతేకాదు ఎమ్మెల్యేల పనితీరుపై ప్రతి నెల సర్వే చేయించడం వాటి ఆధారంగా వారికి ర్యాంకులు ఇవ్వడం వంటివి చేస్తున్నారు ఆయా సర్వేల్లో మంచి పనితీరు కనబరచని ఎమ్మెల్యేలకు పెద్దగా టెన్షన్ లేదట పైగా అలాంటి ప్రజాప్రతినిధులు జిల్లాల్లో ఐదారుగురే ఉన్నారు పార్టీ వర్గాల అభిప్రాయం ప్రకారం నామినేషన్ల చివరి నిమిషంలో వారికి సీట్ ఇవ్వాలా వద్దా అనే నిర్ణయం జరిగిపోతుందట మరి టికెట్లపై ఇంకెవరికి బెంగ అన్నదే కదా మీ డౌట్ అక్కడికే వస్తున్నా సర్వేల్లో మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ కనబరిచిన ఎమ్మెల్యేల్లోనే టెన్షన్ నెలకొన్నదట బాబు గారు తొలి విడతగా ప్రకటించే జాబితాలు తమ పేరు ఉంటుందో లేదోనని వారిలో ఆతృత పెరిగిపోయిందట దీంతో వారు పార్టీ హైకమాండ్తో మంచి సంబంధాలున్న నాయకుల దగ్గర ఈ ప్రస్తావన చేస్తున్నారట మొదటి జాబితాలో తమ పేరు ఉంటుందా లేదా అని ఆరా తీస్తున్నారట అలా వాకప్ చేస్తున్న ఎమ్మెల్యేలకు చిత్రమైన జవాబు వినిపిస్తోందట మా సంగతే మాకు తెలియడం లేదు ఇక మీ సంగతి ఎలా తెలుస్తుంది అంటూ ఎదురు ప్రశ్నొస్తోందట దాంతో ఆ ఎమ్మెల్యేల్లో టెన్షన్ మరింత పెరిగిపోతున్నదట ఈ సంగతిని పక్కన పెడితే ఒకవేళ చంద్రబాబు ముందస్తుగా అభ్యర్థులను ప్రకటిస్తే ఆ లిస్టులో జిల్లాకు సంబంధించి ఎంతమంది సిట్టింగ్ల పేర్లు ఉంటాయనే చర్చ కూడా జోరుగా సాగుతోందట పార్టీలోని కొన్ని వర్గాల కథనం ప్రకారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నలభై మంది పేర్లు ముందుగానే ప్రకటించే అవకాశం ఉందట అదే జరిగితే పశ్చిమకు సంబంధించి ఇద్దరు ముగ్గురు పేర్లు ఆ లిస్టులో ఉండొచ్చని చెప్పుకొస్తున్నారట ఇదిలా ఉంటే ఇటీవల పార్టీ వ్యవహారాల్లో కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్న లోకేష్ బాబు పశ్చిమలోని పలు నియోజకవర్గాల్లో పర్యటిస్తున్నారు ఆయా నియోజకవర్గాల్లో మంచి పనితీరు కనబరిచిన ఎమ్మెల్యేలకు టికెట్ మీకే వస్తుందన్నట్లు వెన్నుతట్టారట అలా లోకేష్ నుంచి హామీ పొందిన వారి పేర్లే మొదటి జాబితాలో ఉంటాయా అన్న టాక్ కూడా వినిపిస్తోంది ఇలా పశ్చిమలో రకరకాల చర్చలు సాగుతున్నాయి ఇదంతా చంద్రబాబు ముందస్తు అభ్యర్థుల ప్రకటన వల్లే అనేది సుస్పష్టం చూద్దాం వచ్చే రోజుల్లో ఎవరి అంచనాలు నిజమవుతాయో కామారెడ్డి